No kyllähän se uut, uutinen oli yllätys, että valmentaja vaihtui. Että... Uutinen valmentajan vaihdosta tuli mulle Vaasapelin jälkeen Vaasassa. Että siellä tota, monen puheenjohtajan jälkeen Toni Koskella tuli vetämään mua hihasta ja kertoi, että tämmöinen mahdollisuus on. Ja siihen päätettiin tarttua. Prostituti Heimassa coach recently. Obviously we knew him. He has been here with us for a year and a half. So we know the way he works. He's a good person also. He's treating us quite well in the dressing room. Valmentajan vaihdoksen vastaanotto vaihteli tietysti pelaajien kohdalla aika paljon. Että, että nuoret pelaajat reagoi vähän voimakkaammin kuin kokeneet pelaajat. Että kokeneille pelaajille se valmentajan vaihto on kuitenkin arkopäivää. Maailmalla, mutta Suomessa se on muun syyn kuin potkujen takia niin tosi harvinaista. The atmosphere is the best thing that we have at drops and as I said I have been here for so long and every single season we have kept this atmosphere and uh, helping each other. So obviously it's, it's one of the best things for any team to, to succeed and, and we are we are doing that and uh, also with the with the new staff we are trying to build that and it helps a lot. No, Euroopelit on aina hieno kokemus. Nyt mun mielestä meille kävi lottovoitto. Me saatiin niin Euroopan yksi menestyneimmistä seuroista vastaan. Ja se taas meidän seuran strategian liittyen niin on mahtava näyteikkuna näille meidän nuorille pelaajille, jotka pystyvät astumaan isoihin saappaisiin niissä peleissä ja antamaan näyttöjä siihen seuraavaan vaiheeseen, minne he ovat matkalla. Ja, ja mä näen siinä erittäin paljon positiivisia asioita. Me saatiin näin mahtava seura kuin Aberdeen vastaan. Noita kansainvälisiä otteluita on mulla maa ottelut, että vähän eri asia sinänsä, että nyt tulee seura, jossa on niin kuin täydellä tulevat fanit mukana, pelaajat. Se on sinänsä uusi juttu mulle, mutta varmasti vähän samaa löytyy, että taso on siellä todella kova ja tempo on todella kova, mutta jos haluaa ulkomaiden, niin siihen pitää tottua ja se niin kuin pitää maksua. Panin nyt lähdetään, tietenkin lähdetään kannustaa omaa ja niin se on meille fanille se reissu se tärkeä. Eli kaikki pelit, että jos ei, jos ei vieras reissulla olla, niin sitten me kokoonnutaan johonkin, joko tänne tai johonkin. Katsotaan sitten porukalla vieras pelikki. Ja muuten ollaan keskuskentällä kaikki kotipelit aina. Mielenkiinnolla ootellaan ja kerätään kaverit kasaan ja lähdetään reissuun. Semmoinen yleisliikunta yleensä, että kuuluu aika hyvin niin mun elämäntapoihin, että vapaa-ajalla lähinnä pyöräilee ja sitten käyn salilla, että kaikki ulkoilu, frisbee, golfit, kaikki tommoset normiaktiviteetit ja mitä kävely, lenkit ja näin. Niin. No vapaa-aikaa mulla kuluu pääsääntöisesti nykyään täysin meidän kaksi ja lapsen kanssa, että sitä kautta kaikki rovainen myös leikkipuistot on mulle erittäin tuttu. I always say that I, I signed my contract for three months just to play these uh, European games that Rob's was playing by that time and then I ended up staying here for four years. So it says a lot that uh, how happy I, I am here. My family or my wife in this case is, is with me. We are going to have a baby. He's going to born in, in Finland. So as I said, it says a lot that I'm quite happy in Romania. Sitä ideoitin jo viime syksynä, kun olin tuossa tuona. Viikkoraadin vieraana, joka on tämä peruspodcast-lapparissa ja siinä ideoitiin tätä ajatusta tämmöisestä Rops- ja Veikkausliiga-aiheisesta podcastista, joka sitten on nyt tälle kaudelle sitten pyöritty. Palloraati-niminen podcast, jossa on, tuota, on vakiokasvona isäntänä Kiniserve Mikko Lapin kansasta ja Pyykön Kari Lapin kanssa urheilutoimituksen päällikkö ja sitten jäsenenä Janne Turunen, joka on pitkän linjan urheilutoimittaja ja seuraan Ropsia sieltä kahdesta muuta saakka. Ja sitten Lisäksi asiantuntijavieraana olen siinä vierailut ja myös muita tämmöisiä lähellä Rovanemesta ja Alkapallo- ja Ropsia olevia vieraita tässä podcast-sarjassa on. Podcastia on tehty tämän kauden ajan, että aloitettiin huhtikuussa ennen Veikkosilkakauden alkuun. Ja, ja tosiaan vielä tuohon niin on suuri kunnia lähteä Lapin kanssa edustajaksi Aberdeenin.